Друзья, всем привет! Обзор сегодняшнего перелета мы начинаем в аэропорту Рощина, города Тюмень, где перед въездом, как и прежде, стоит красавец Ту-134А с бортовым номером СССР-65012. Установлен он здесь в честь тюменских авиаторов. Данный борт был выпущен в 1976 году, работал в аэрофлоте при Советском Союзе и затем в тюменских авиалиниях. С начала нулевых был переведен здесь же на хранение и почти 20 лет отслужил тренажером для отработки учений службы поисковой и аварийно-спасательного обеспечения полетов. В качестве памятника был установлен перед терминалом 30 октября 2019 года при помощи Ми-26 авиакомпании ЮТР. Между тем мы уже переместились в зону для регистрации на рейсы, где комфортно и свежо, по сравнению с жарой на улице, которая стояла большую часть весны и начала лета в сибирской части России и привела к обширным лесным пожарам. Летим мы сегодня рейсом 6450 авиакомпании «Россия» из Тюмени в Санкт-Петербург с вылетом в 19.05. На рейсы в северную столицу у России был заявлен Airbus A319, а я ни разу не летал на данном типе у данного перевозчика. Поэтому возвращаться из Тобольска я решил именно через Тюмень и рейсом в Петербург, чтобы отснять обзор перелета. Билет на этот рейс я приобрел за три дня до вылета и обошелся он мне в 2645 рублей и 16 тысяч мили аэрофлота. Выбор места в салоне по традиции сделал бесплатно за сутки до вылета при онлайн-регистрации. Аэропорт Рощина похож на настоящий торговый центр. Как в зоне для регистрации, так и в зоне выходов на посадку открыто огромное количество магазинов, сувенирных лавок и кафе. Любой, даже самый привередливый путешественник точно найдет для себя уголок по душе, где скоротает время до своего вылета. Ну а я по традиции прильнул к панорамным окнам, которые здесь установлены во всю длину здания, и через которые открывается отличный вид на перрон и одну из взлетно-посадочных полос, которая как раз работала в этот день. И только я прицелил свой объектив на полосу, как тут же увидел борт, который выполнит сегодня мой рейс. А сейчас приземлился и заруливает на стоянку для высадки пассажиров. А самолет мне попался необычный, спортивный. Или спортолет, как его все неформально называют. Данный борт в мае 2018 года был представлен в Ливрее, посвященной российскому спорту. Цель данного проекта – поддержка российских спортсменов и продвижение ценностей активного образа жизни. В качестве основных элементов Ливрея выбраны образы и атрибутика, представляющие футбол, хоккей, фигурное катание и художественную гимнастику. Все элементы изображения стилизованы путем графики и интегрированы в узнаваемую фирменную Ливрею авиакомпании для создания единого эффекта движения и полета. Друзья, между тем, я в очередной раз хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, который я веду параллельно основному каналу на ютубе. Там я публикую различные фото и видео со своих путешествий и перелетов. Если вы являетесь активным пользователем данной соцсети, то рекомендую оформить подписку, чтобы всегда самыми первыми узнавать о моих планах по предстоящим полетам и получать уведомления о выходе новых роликов на основном канале. К тому же в Телеграме гораздо проще общаться, поэтому буду очень рад увидеть вас там в числе своих подписчиков. Также и на основной канал в Ютубе не забудьте оформить подписку и нажать в колокольчик, если по каким-то причинам не сделали это ранее. Для вас это ничего не стоит, а мне очень сильно поможете с развитием канала. Приглашаю пройти на посадку к выходу номер 3А. Внимание! Пассажиры, вылетающие рейсом номер 64, 50, Тюмень, Санкт-Петербург, авиакомпании Россия. Совместно с Аэрофлот приглашаются для посадки в самолет к выходу номер... 3 Тем временем по громкой связи терминала объявили о посадке на мой рейс с выходом под номером 3А. По литере в номере выхода сразу стало понятно, что борт стоит на перроне в стороне от терминала и трансфер пассажиров к самолету будет осуществляться с помощью автобуса, чему я был рад, но в то же время и немного удивлен. 
обычно в региональных аэропортах, где предусмотрены телетрапы, рейсы Аэрофлота и России чаще всего обслуживаются с их помощью. Хотя, может быть, просто это мои догадки и на самом деле такой закономерности нет. Если вы часто летаете рейсами группы компании Аэрофлот, то делитесь в комментариях, как вам чаще всего приходится попадать на борт и покидать его в аэропортах прибытия. Кроме Москвы, конечно. Ну а пока нас везли к самолету, то удалось наблюдать и заснять красивое параллельное руление Boeing 737 с регистрационным номером Romo Alpha 73254 авиакомпании North Star к месту высадки пассажиров после рейса из северного города Норильск. Кстати, если меня не изменяет память, то это единственная авиакомпания в России, у которой в парке остался Boeing 737 300 серии. Нужно обязательно его как-то поймать, пока его не вывели из флота. Кроме классической 300-й модели Боинга, данный перевозчик эксплуатирует еще 8 единиц Боинг 737-800, один из которых рулит сейчас перед нами и рейсами которых я также ни разу не летал. Ну и в очередной раз в лучших традициях аэропорта Рощина служба авиационной безопасности кинулась на пассажиров, которые только вышли из автобуса и пытались достать телефон, чтобы сделать снимок самолета на память. Но я-то в Тюмени не первый раз, я-то подготовился. Летим мы сегодня на Airbus A319-100 авиакомпании «Россия» с регистрационным номером Romo Alpha 73216 в ливрее «Спартолет». На момент съемки видео самолету было чуть меньше 14 лет, а первый полет он совершил в августе 2009-го, после чего сразу поступил прямиком с завода в парк Аэрофлота, где работал до 2016 года и носил имя великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Затем борт был передан на Чернию Россию, где сейчас летает. Авиакомпания дает имена своим самолетам в честь российских городов. Этот борт не стал исключением, и на его фюзеляже красуется имя Ростов-на-Дону. Салон данного самолета рассчитан для перевозки 128 пассажиров. В передней части два ряда кресел по 4 в каждом, предназначенные для бизнес-класса, и отделены от основного салона шторкой. Затем идет салон для перевозки 120 пассажиров в экономическом классе. Места Space Plus с увеличенным пространством для ног только на девятом ряду, где предусмотрен аварийный выход на крыло. Туалетные комнаты для пассажиров экономического класса располагаются в хвосте самолета в количестве двух штук. Для бизнес-класса предусмотрена туалетная комната в начале салона. Время будет приблизительно 2 часа 55 минут. Полет пройдет на высоте 11 тысяч метров, скорость 800 метров в час. А сейчас происходит на всех местах, как приятно, и приятно. Нам полет нам будет переслать внимание. Благодарю вас, хотя я скажу, что я не знаю, что это такое, но я не знаю, что это такое. Я говорю, что это такое, 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 Расположены рядом с вами. The escape of the aisles will guard to the exit. 
под городами Киров, Киров и Череповец, а расчетная приведя в Санкт-Петербург, Карапун, Булка, на 20 часов по местное московское время. Данная погода в Санкт-Петербурге хорошая температура, плюс 22 градуса по Цельсию, благодаря за внимание.
Санкт-Петербург, город Герой Ленинград. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Пулково, терминал 1. Местное время 8 часов. Разница во времени между Тюменью и Санкт-Петербургом минус 2 часа. Температура плюс 20 градусов по Цельсию. Просим вас оставаться в своих местах. За сегодняшними днями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Трансферным пассажирам мы рекомендуем по всем вопросам, включая регистрацию на следующий рейс, обращаться по стойке трансфера. Обращаем ваше внимание, что при этой подушки являются собственностью авиакомпании. Просим оставить их на вашем кресле. Пассажиры салона класса ВИД мы пригласили выходу в первую очередь. Уважаемые гости, наш экипаж от всей души благодарит вас за бронзовую компанию «Россия». Нам было очень приятно принимать вас сегодня на борту нашего самолета. Благодарим за внимание. Спасибо. До свидания. Passengers for the Russia, Russia Line 6450 from Tumen. There has been a reclaim belt change. Reclaim belt is full.